не отдать ума врагу. Сегодня я хотел бы говорить с более общим порядком. Всякая мысль, которая не соответствует по духу заповедям и стебанами, есть грех, и мы должны избежать его. А как избежать? Как я появляется в наш действии мысли какой-либо, тогда мы кричим «Господи, исцели мой ум! Господи, исцели мое сердце! Господи, исцели всего меня!» Ты видишь, как я держаюсь, как для меня, как раба, мучает мысль бессмысленное по существу. Молю тебя, защити меня. Ты знаешь, что у меня нет торгового желания, как только жить по заповедям твоим. Заповедь твоя есть наивысший закон для всего моего бытия, и временного, и вечного. Ты дал мне полюбить заповеди твои. Ты дал мне свет твой, чтобы видеть красоту божественной жизни. И ныне спасай меня от власти страшных похотений. Так можно начать беседу с Богом против страсти. Иногда это может быть монолог, иногда это принимает форму диалога. Пример редчайших диалогов в жизни Вселенской Церкви – это то, что когда Шилван держался нападениями врагов, тогда как всей силой души своей хотел молиться чисто Богу, сказал Христу, ты видишь, я хочу молиться тебе, но враги мне мешают. Господь сказал, гордые так страдают всегда. И тогда диалог, Господи, научи меня, как я могу смиряться и короткий, но действительно трагический и сверхтрагический ответ. Держи ум твой в аде и не отчаивайся. И это относится к науке. Как мы можем прожить день или ночь без греха? Всякая страсть человеческая, поскольку она принадлежит к миру тварному, имеет свою форму, свой образ, свою энергию. И когда мы говорим о верховном уме, который руководит нас при помощи благодати в этой невидимой бране с врагом, тогда получается, что мы таким путем, такой молитвы, монолога или диалога, Выходим из беседы с врагом и начинаем беседу с самим Богом. Этот переход от беседы со страстями к беседе к Богу – вот что важно. И если мы все время беседуем с Богом, то, конечно, Бог станет содержанием нашей жизни. А сам в себе он есть извечная жизнь, никогда же умоляемая. И по мере того, как борясь со всякой страстью, будь то плоская страсть, будь то сребролюбие, будь то властолюбие, будь то сластолюбие, 
и так далее. Все равно принцип по существу остается один и тот же. Не отдать ума врагу, 